എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നോക്കി കാണാൻ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ചെയ്യാനൊരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമ ഒരു പക്ഷേ മാർട്ടിൻ സ്കോസിയുടെ പടം ഒന്നും ആണോന്നില്ല എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സിദ് ശ്രീരാമൻ്റെ പോസ്റ്റ് എന്തോ ലൈക്ക് എന്തോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ എന്തോ സംസാരിച്ച് ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സിദ് ശ്രീരാമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് അടി കിട്ടിയ പോലെ ആയിപ്പോയി കാര്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിംഗറാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുക്കനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കരുത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ലൈഫിനോട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിം ഋതു ആൻഡ് ടുഡേ ഹി ഇസ് എൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മലയാളം സിനിമ ഞാൻ എൻ്റെ ഗസ്റ്റിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലെറ്റ് ഹിം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഹിം സെൽഫ് ഹലോ ഐ ആം വിനയ് ഫോർട്ട് ആൻഡ് ഐ ആം വിത്ത് ധന്യ വർമ്മ വിനയ് വിനയ് ഒരിക്കൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഗോളേ ഉള്ളൂ ഒരു പെർപ്പസേ ഉള്ളൂ ലൈഫിൽ ഐ വോണ്ട് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് റോൾസ് ടു മലയാളം സിനിമ മനുഷ്യർ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത റോൾസ് എനിക്ക് ചെയ്യണം അത് അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം അതാണ് എൻ്റെ പേർപ്പസ് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് റോൾസാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്ന് വിമൽ സാർ പിന്നെ ഡേവിഡ് ക്രിസ്തുദാസ് വിനയുടെയും അത് തന്നെയാണോ ഓർ ഡു യു ഹാവ് മോർ ടു ദ ലിസ്റ്റ് ഇൻ മനുഷ്യർ മറക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള റോൾസ് എനിക്ക് മറക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പില്ല മറ്റേ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വർഷമായിരുന്നു ഭയങ്കര എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ വലിയ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വർഷമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സിനിമ മാലിക്കാണ് മാലിക്കിൽ സിനിമയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് കഥാപാത്രം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആണ് ഡേവിഡ് ക്രിസ്തുദാസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ നമ്മൾ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിലിം മേക്കറാണ് ശ്രീല ജോജോസ് പലശ്ശേരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമയിൽ ലീഡ് റോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഷാജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ കനകം കാമിനി കലഹം ആ സിനിമ ചെയ്തു അപ്പം മൂന്നും ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾസും മൂന്ന് സിനിമയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു മൂന്ന് സിനിമയും ആളുകളിലേക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല അന്ന് ഞാനത് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കത് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് വളരെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട്ലി പറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ച് വർഷത്തെ വളർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഡു യു സ്റ്റിൽ ഫീൽ ഈ സ്ട്രഗിൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ട്രഗിൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല സ്ട്രഗിൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കരുത് ഓക്കെ സ്ട്രഗിള് നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്ട്രഗിൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു മറ്റേ ഞാൻ ഭയങ്കര കംഫർട്ട് സോണിലെത്തി ഞാൻ ഒരു സോളിഡ് ആക്ടറായി എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സ്ട്രഗിൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല പിന്നെ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മുകളിൽ നമ്മളെല്ലാം വലിയ ഒരാളുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ മറ്റേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നവാസുദ്ദീൻ സുദ്ദീൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി ലേണിങ് മെറ്റീരിയലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മറ്റേ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയുന്ന പോലെ റോബർട്ട് ഡെനീറോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാനിയൽ ഡെലൂസിൻ്റെ അൽപാച്ചിനോ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവരുടെ മുകളിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ വേറെ റീജിയണൽ ഗ്രേറ്റ് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന ഹൈറ്റിലെത്തുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സ്ട്രഗിൾ സ്ട്രഗിൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ല പിന്നെ സ്ട്രഗിളിനെ ഓരോ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആ
ഈ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ജേണിയിൽ ഭയങ്കര ഡ്രാമയുണ്ട് ഈ സോളിഡ് ഡ്രാമ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു പെർഫോമറിന് പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഫ്ലാറ്റായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഭയങ്കര ഒട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തമാശയുടെ കാര്യം പറയാം തമാശ ഈ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അത് അപ്പം ആ കഥാപാത്രം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇയാളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇയാൾ മറ്റേ ചുറ്റുപാടും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഇഷ്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചൊരു ഒരു ലോട്ടറി അടിച്ച പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സമീർ താഹർ ഷൈജു ഖാലിതൊക്കെ കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് പ്രൊട്ടാഗ്നിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലും ഇല്ല ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് മലയാള സിനിമയില് വലിയ പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മുഴുവൻ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയ ബാങ്കബിൾ ആക്ടർ ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് കോടി രൂപ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഗ്യാങ്ങിൽ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാങ്ങിലും ഇല്ല അത് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ പരിമിതി ആയിരിക്കാം അപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ശ്രീനിവാസനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ സിനിമ നന്നാവാം സിനിമ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറയുന്ന പോലെ സമീർ താഹിറും ഷൈജു ഖാലിദിനെ പോലെയുള്ള ലൈക്ക് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഭയങ്കര ആർട്ടിസ്റ്റിക് സെൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അവരത് പുള്ള് ഓഫ് ചെയ്യും പിന്നെ അഷ്റഫിൻ്റെ ഡയറക്ടർ പക്ഷേ ആസ് എ പെർഫോമർ ആളുകൾ ആ സിനിമ നന്നായിരുന്നു കൂടാ എന്നൊക്കെ പറയും ഒരിക്കലും എൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറയില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ അവസാനം വരെ ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇയാൾ ഇരിപ്പ് നടപ്പ് ഇയാൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഇയാളുടെ നോട്ടം അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ സിനിമ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആളുകൾ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതായിരുന്നു അപ്പം എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടാവണം കഥാപാത്രങ്ങളിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ പാഷനേറ്റ് ആണ് എനിക്കറിയാം എനർജി ദാറ്റ് യു എക്സ്യൂഡ് ഫുൾ പാഷൻ പക്ഷെ മറുവശത്ത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ക്ലീക്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാങ്സ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ആ ഗ്യാങ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് കാരണം അവർ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല അതാണ് എന്റെ കോമഡി അതായത് അവര് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗ്യാങ് ആണ് നമ്മൾ പരസ്പരം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നമ്മൾ അവരെ വെച്ച് തന്നെ സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പല ആളുകൾക്കും പറഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഭയങ്കര അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആണെന്നല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്തു എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എൻ്റെ ടാലൻ്റ് അല്ല ഞാൻ ഗ്രൂപ്പ് പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്തത് ഞാനൊരു സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വർഷം ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു ഫിലിം മേക്കറിനൊപ്പം ഒരു സെറ്റിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനൊരു ടീം പ്ലെയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഗ്യാങ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് തെറ്റില്ല കാര്യം അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ നോക്കിക്കാണുന്നത് കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് എനിക്ക് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ആ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ വാല്യൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് എത്തും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ട്രാപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഇമേജിനകത്ത് ട്രാപ്ഡ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പം വിമൽസറിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ശേഷം അതൊരു ഒരു ബൂണുമായിരുന്നു ഒരു ട്രാപ്പും കൂടി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാപ്പ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇവേഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് അല്ലെ എസ്പെഷ്യലി ഫോർ എ പേഴ്സൺ ലൈക്ക് യു അപ്പം നമ്മള് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിൽക്കുമ്പോ യു നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ എനി അതർ കപ്പാസിറ്റി അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് അ
ഞാൻ പറയുന്ന ഈ പരിപാടിയൊന്നും ഞാൻ പിടിക്കാറില്ല കാര്യം ഇഷ്യൂ എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും പ്ലസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ പറയും നീ ആളുകളെ വിളിക്കില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒപ്പം പോയിക്കിയത് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാറില്ല അവരോട് ചാൻസ് ചോദിക്കാറില്ല അവർക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ എന്താ വർക്ക് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞാൻ പി ആർ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ ആളുകൾ പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടിട്ടാണ് തനിക്ക് വലിയ വളർച്ചയൊന്നുമില്ലാത്തതെന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കും പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ പോലെ ഒരു സാധാരണക്കാരാണ് ഞാൻ മറ്റേ ഫോട്ടോ വെച്ച് പോലെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ടെലിഗ്രാഫ് മാൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എന്നെ പോലെയുള്ള വളരെ സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ പതിമൂന്ന് വർഷം ഇത്രയും കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ആളുകൾ നമുക്ക് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാത്ത ആളുകൾ അല്ല പല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ സിദ് ശ്രീരാമൻ്റെ പോസ്റ്റ് എന്തോ ലൈക്ക് എന്തോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളി അപ്പം തന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ എന്തോ സംസാരിച്ചു ഐ എം എ ബിഗ് ഫാൻ എന്നൊക്കെ വേണ്ടി സിദ് ശ്രീരാമൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം എനിക്ക് അടിയിട്ടിയ പോലെ പോയി കാര്യം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കാര്യം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിംഗറാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിവിൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും നിവിനോട് അജിത്തും അജിത് സാറും ശാലിനിയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേമത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നോട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവർ അന്വേഷിച്ചു എന്നും അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നും പറയണം എന്ന് നിവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒരു നീണ്ട ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണാത്ത ടൈപ്പ് ആളുകൾ നമ്മളെ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ട് നല്ല പറയുന്നു എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് സെക്കൻഡറിയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പതിമൂന്ന് വർഷം ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സർവൈവ് ചെയ്തു ഇപ്പം എന്നെ വെച്ചിട്ട് എന്നെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നെ ലീഡ് റോൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആറ് പടത്തിലും ഞാൻ ലീഡ് റോളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സക്സസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ജേണിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ധന്യനോട് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ലോകം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അവശേഷിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകനാണ് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി അവനാണ് എൻ്റെ ലൈഫ് അപ്പോൾ അവൻ നാളെ അവൻ ഒരു പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവണം അവൻ്റെ അപ്പം ചെയ്തു വെച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ്റെ അപ്പൻ ചെയ്തു വെച്ച സിനിമകളിൽ അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ മിഷൻ അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു ജേണിയിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ഗുഡ് ആക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ അതൊന്നും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് നോക്കിക്കാണാൻ എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ചെയ്യാനൊരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമ ഒരു പക്ഷേ മാർട്ടിൻ സ്കോസിയുടെ പടമൊന്നും ആവണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആളുടെ സിനിമയായി പക്ഷേ എങ്കിലും എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ബ്ലെസ്സിംഗ് ആണ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലാർജസ്റ്റ് സ്കീം ഓഫ് തിങ്സ് പിന്നെ ഡു യു ഫീൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഒരു പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവർക്ക് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ചയും ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒത്തിരി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട് അബൌട്ട് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി അതിനെ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം ഗ്ലോബലി ഓൺ എ വേൾഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിലൊക്കെ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ വിനെ ഓർ ദ ബിസിനസ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് പെർഹാപ്സ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നും മലയാള സിനിമ ഇപ്പം ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഭയങ്കര കോണ്ടൻറ്റ് റിവൻ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മാസ്റ്റർ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മെജോറിറ്റി മറ്റേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂജ് പ്ലേസ് മലയാളി ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അടൂർ സാറായാലും മറ്റേ ജി ആരന്ദനായാലും മറ്റേ കെ ജി വി ഒ സാറായാലും ഇവരൊക്കെ ലെജൻഡറി ഫിലിം മേക്കേഴ്സാണ് അപ്പോൾ കോണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറലി റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൗഡാണ് അത് ഓരോ മലയാളീനെ പ്രൗഡാക്കുക എന്ന്
പരിപാടിക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൽ തെറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശരിയോ തെറ്റോ നമുക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഈ മലയാള സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഒരാളെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മലയാള സിനിമേനെ ഗ്ലോബലി എത്തിക്കാൻ തരത്തിലുള്ള കോണ്ടും അത്ര കഴിവുള്ള ഫിലിം മേക്കേഴ്സും കോണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ എടുത്തുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ വന്നുള്ളൂ അതായത് വേൾഡിൻ്റെ ഒരു അറ്റൻഷൻ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടക്ക് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കള്ളപ്പടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ മലയാള സിനിമ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു ബുക്ക് ബുക്ക് വായിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ആയാൽ ഞാൻ ആ ഫിലിം മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓത്തറിൻ്റെ വേറെ ബുക്ക്സ് വാങ്ങാൻ ഇത് തന്നെയാണ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനൊരു ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പടം കണ്ടു തുടങ്ങി എനിക്ക് ഭയങ്കര ട്രിപ്പായിട്ട് ഞാനത് വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ബാഡ് ഫിലിംസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം അതൊക്കെ ബാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതൊരു ഭയങ്കര ബിസിനസ് ആണ് സിനിമ പക്ഷേ അതിലൊരു ആർട്ടാണ് സിനിമ ഒരു ആർട്ട് കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 കമ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ സിനിമകൾ ഉണ്ടാകുക പൈസക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒ ടി ടി ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ മറ്റേ ഒരു കച്ചവടം മാത്രം നോക്കി സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് അത്ര യോജിപ്പില്ല ഞാൻ വാട്സാപ്പിൻ്റെ മെസ്സേജ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് അതിനകത്തെ ആകെ കൂടെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഗ്രേറ്റ് ഫുൾ ഹാ ഇത് എത്ര നാളായിട്ട് വാട്സാപ്പിൽ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പറിൽ ഞാൻ കുറെ നാളുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ലൈഫിനോട് ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആകുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത്ര വർഷം അല്ല സിനിമയിലല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അത് മാറും ഇപ്പോൾ സങ്കടം എന്ന് പറയുന്ന ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കും ഒന്നും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം വരുന്നതും ആ ഒരു അവസ്ഥ മാറും സന്തോഷം മാറും സക്സസ് മാറും ഫെയിലിയർ മാറും എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്കിതിനെ അംഗീകരിക്കുക അല്ലേ നമ്മൾ ഈ മൊമെൻറ്റിൽ ജീവിക്കുക നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതേ പറ്റുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള തരത്തിൽ വേറെ എല്ലാം ഭയങ്കര മായയാണ് What is the best piece of advice you got? ഏറ്റവും നല്ല ഉപദേശം ദാറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റക്ക് ടു യുവർ ഹെഡ് പലപ്പോഴും പലരും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴില്ലേ എനിക്ക് സംഭവിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ തലയിലാതെ വേർഡ്സ് അങ്ങ് പതിക്കും പിന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ വേർഡ്സ് ആണ് മനസ്സിലേക്ക് വരിക ഇസ് ഇറ്റ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫോർ യു എനി പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് ദാറ്റ് യു റിയലി കൺസിഡർ പ്രഷ്യസ് അല്ല ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ കേട്ടാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മറ്റേ സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് മതി മറന്ന് സന്തോഷിക്കേ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണല്ലോ അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അതെ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ലൈക്ക് നമ്മൾ ലൈഫ് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ആളുകൾ ഇപ്പം എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളുകളൊക്കെ സൂസൈഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് അയാളോട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മൾ അയാളോടൊപ്പം അരമണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫോണിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും നമ്മൾ ആരും പരസ്പരം ഒന്നും പറയാതെ നമ്മൾ നമ്മളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒതുക്കി എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരു തരത്തിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും സഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളല്ലേ എല്ലാ ആളുകൾക്കും അതിൻ്റെ പല മറ്റേ വേരിയേഷൻ ആയിരിക്കും ചില ആളുകൾ ലെവൽ ലെവൽസ് ആയിരിക്കും അല്ലാതെ അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനുഷ്യർ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണ് സന്തോഷം മാത്രമുള്ളൊരു
നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കും എന്താണ് ഫെമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ മൻ മനുഷ്യരിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പുരുഷൻ നിങ്ങൾ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഫെമിനിസം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഭാര്യ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എനിക്ക് എനിക്ക് വീട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ ലിറ്ററലായിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അവർ സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ രാത്രി ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം ഒരു റോട്ടിൽ കൂടെ നടന്ന് പോകുമ്പോൾ അവരൊരു തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന എൻ്റെ ഹാർഷ് റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഭാര്യ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റേ നേരത്തെ ഫെമിനിസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ കെമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് എത്തിസ്റ്റും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സൗമ്യ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരാളോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പക്ഷേ മുഖത്തടിച്ച് പറയണമെന്നില്ല സൗമ്യ വളരെ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ലേണിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിലും അവളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു 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 പ്രത്യേകിച്ചൊരു സ്ത്രീയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ത്രീ പുരുഷൻ വ്യത്യാസം എന്തിനാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹ്യൂമൈൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ ഇത് മുഴുവൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ നമ്മളെ എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭാര്യ വിഹാൻ നിന്ന് എന്താണ് പഠിച്ചത് ബിക്കോസ് പലപ്പോഴും ഞാൻ വിനയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് ലേണിംഗ് എന്ന ഒരു വാക്ക് ഐ എം ഓൾവേസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ എം ഓൾവേസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വിഹാൻ ബീങ് എ ഫാദർ What is the biggest learning that you got from him? Vihan is not going to be able to learn seriously. I don't know how to do it. 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 I am a better student. I am a better acting student. മോർ ദാൻ എ ബെറ്റർ ആക്ടർ ഞാനൊരു എപ്പോഴും ഞാൻ ഞാൻ ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല സിനിമകൾ കാണുള്ളൂ ഏറ്റവും നല്ല പെർഫോമൻസസ് കാണുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണം ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പം ധന്യ എന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരുമിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വേറൊരു വ്യക്തിനോടുള്ള ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എനിക്കൊരിക്കലും നിങ്ങൾ വേറൊരു വ്യക്തിനെ ഇത്ര പോസിറ്റീവായിട്ട് സമീപിക്കുന്ന പോലെ സമീപിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വന്നപ്പോൾ ധന്യയുടെ ഒരു പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധന്യ ആ ഒരു ഇത് ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു തമാശ കൂടെ നടന്നിട്ടില്ല തമാശ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മാലിക്കില്ല ചുരുളിയില്ല അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ട സിനിമകളൊന്നും നടക്കാത്തൊരു ടൈമിലും ധന്യ ഋതുവിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഋതുവിൽ ഞാൻ ആകെ രണ്ട് സീൻ എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി പാസ് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ബെറ്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങളിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അന്ന് വേറെ കടങ്ക ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആബ്സ്ട്രഡ്യൂലി പട്ടിയായിട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ടയർഡ്നെസ് അടക്കം നിങ്ങൾ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേർത്ത് ആണെന്നുള്ള തരത്തിൽ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുക്കാനുള്ള ഭയങ്കര കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം അതൊരിക്കലും എനിക്ക് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ വിഹാൻ്റെ പരിപാടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിഹാൻ്റെയും സമീപനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി മറ്റേ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പഠിക്കും പുള്ളി അതായ
അതായത് ഞാൻ അടി കൊടുത്താലോ ഞാൻ അടി അടി കൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ പഠിച്ചോളും എന്നുള്ള ഒരു നിലപാടായിരുന്നു പക്ഷെ വിഹാൻ്റെ കേസിൽ അവൻ അത് എപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അവൻ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വേറൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളല്ല അവരെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ പ്രോസസ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഓരോ റോളാണല്ലോ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ഫാദർ എന്ന റോള് ഹസ്ബൻഡ് എന്ന റോള് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആക്ടർ ഇതൊക്കെ ഓരോ റോളാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്താണല്ലോ പഠിക്കുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കൊരു വേറെ റോളിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഊഞ്ഞാൽ സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടെ കുറച്ച് കാർഡ് കളിക്കുന്ന റോള് ചെയ്യാം അപ്പൊ സോ വെൽക്കം ടു ആ ആം ഗെയിം പിന്നെ ഇത് സെറ്റ് ഓഫ് കാർഡ്സ് യാ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് ഓർ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കാർഡ് എടുക്കുക ആ വേർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന കാര്യം അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിലും എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഷെയർ ഇറ്റ് റാൻഡം എസ് ആൻ ഇതൊരു ഫ്രണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത കാർഡാണ് കേട്ടോ വെനസ എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പേര് സോ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ക്രൈറ്റ് ഔട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് പൊതുവെ ഞാൻ ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉടുക്കത്ത ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ബംഗ്ലാവോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മറ്റേ കാറോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റാർഡമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിൽ നിന്നാണ് പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഹേർട്ട് ആകുന്നതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറി നിൽക്കും വലിയ റിസ്ക് എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കരിയറിലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാ അങ്ങനെ ആ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് സോണിന് വേണ്ടിയിട്ടും പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ട് അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈം വരെ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ നാളെ എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അച്ഛൻ ഭയങ്കര എക്കണോമിസ്റ്റാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും പി ജി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സിൽ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേര് പഠിച്ചു ഞാനും ചേട്ടനും ചേച്ചി എക്കണോമിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എക്കണോമിക്സിൽ പി ജി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എഫ് ടി എൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പുല്ലുമണ്ണ കുറഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ആബ്സൊല്യൂട്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചത് ഞാൻ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ പൈസ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പെൻസസ് ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നാളെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടം നമുക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്ന ആരാണ് നമ്മളുടെ കൂടെ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സൗമ്യ എന്നാലും എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു സൗമ്യ എന്നാണ് സൗമ്യ എന്നാലും ഒരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സിന് താഴത്തുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ സൗമ്യനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സൗമ്യക്ക് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നാലും ഏഴ് വയസ്സിന് താഴത്തുള്ളതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നീ വലിയ ഭർത്താറൊന്നും പറയണ്ട എന്നുള്ള തരത്തിലൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ട്രീറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈമിന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇമോഷണലി ഡൗൺ ആയി ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിലൊരു മരണം കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇപ്പം അച്ഛനൊക്കെ മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ഡെത്ത് ബെഡിലൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ നിന്ന് നഷ്ടം വരാനാണെന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു കാര്യം എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഏറ്റവും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അച്ഛനെ മറ്റേ അച്ഛന് വേണ്ട എല്ലാം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ സിക്കായി ഒരു ടൈം വന്നിരുന്നു എനിക്ക് എന്ത് അച്ഛന് എന്ത് ആവശ്യമുള്ളതും ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ലൈഫൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇവരൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടില്ല ഇവർ ഇവരുടെ ലൈഫ് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തതാണ് ഇവർക്ക് എത്രത്തോളം ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ലൈഫ് ഇന്ന് 
പറയുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിന്റെ പിന്നെ ബ്ലൂ ആണല്ലോ ഞാൻ ബ്ലൂഡ് ആളാണ് ഞാനും ബ്ലൂഡ് ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്തെടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത് അവസാനിക്കുന്നത് ബ്ലൂവിലോ ബ്ലാക്കിലോ വരും അപ്പൊ ഞാൻ പോകുമ്പോ ആലോചിക്കും ബ്ലൂവും ബ്ലാക്കും തൊടില്ല 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 നോട്ട് അപ് ടു ഡാലിങ് നോട്ട് അപ് ടു ഡാലിങ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അപ് ടു ഡാലിങ് എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ലിറ്റൽ മീനിങ് എന്താ നോട്ട് അപ് ടു മീൻസ് എനിക്ക് ഇത് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല ഇറ്റ്സ് അപ് നോട്ട് അപ് ടു ഞാൻ അങ്ങനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാ അതായത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല ശരിക്കും പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി ഇല്ല അത് ആളുകൾ നമ്മൾ അടിച്ചു ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്കീമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടർ ആവില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സാധനം എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിന്റെ ബേസിൽ ആക്ടർ ആവും എനിക്ക് ആകെ ഞാൻ ഞാൻ ആകെ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഹാർഡ് വർക്കും പാഷനും മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു തരത്തിലും ഇല്ലല്ലോ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വെറുതെ അൺവോണ്ടഡ് ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യും അവരുടെ പോലെ പറ്റില്ല അവർക്കിത് പറ്റും നിനക്കിത് പറ്റില്ല സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ പറയില്ല പക്ഷെ അവർ പൊളിയാണ് അവർ അവൻ അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് അപ്പോഴും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റാത്തതൊന്നും അല്ലത് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റി ആണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഈ റിയലിസം ബോറടിച്ചു എനിക്ക് റിയലിസം നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ എന്തിന് ഈ ഇന്റർവ്യൂ അടക്കം നമ്മൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ഉള്ള നമ്മൾ ആളുകളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ റിയലിസം നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആളുകളെ ഒരാൾ നമ്മളുടെ സിനിമ പൈസ കൊടുത്ത് കാണാൻ വരുമ്പോൾ അവരെ നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുക എന്റർടൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓ മറ്റേ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും കാണുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ വേഷം അയാളുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ അയാളുടെ സ്ട്രഗിളൊക്കെ നീ പൊളിയാണെന്ന് പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൽ നീ ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ വേറൊരു സോണുണ്ടല്ലോ സിനിമയിലിപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റേ ഇതിൽ ഞാൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതിൽ അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ അല്ലാത്തൊരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ബേസിക്കലി മാർഷ്യൽ ആർട്സിൽ ട്രെയിൻഡ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ തിയേറ്റർ ഞങ്ങൾ ഫിസിക്കൽ തിയേറ്ററാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ടൈം മുതൽ ഞാൻ കളരി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോകധർമ്മിയിൽ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഫിലിം സ്കൂളിൽ പോയിട്ടും ഞാൻ രണ്ട് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ഫോംസ് ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തായ്ച്ചി താങ്ത്ത അടക്കമുള്ള പരിപാടി അടക്കം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം ഫൈറ്റ്സ് പഠിപ്പിക്കും കറാട്ടെ പഠിപ്പിക്കും കുൺഫു പഠിപ്പിക്കും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ കണ്ടൻറ്റ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള സിനിമകളുടെ അന്വേഷണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത സിനിമകൾ കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ സിനിമകളാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് സാർ നമ്മളെ കൊണ്ടിട്ട് അടിക്കാനും ഇടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മാസ അപ്പീലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി മറ്റേ എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോക്കലി റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സോൾഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സിനിമകൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലായിരിക്കും സോ ഒരിക്കലും വിനയനോട് പറയാൻ പാടില്ല ഇത് പറ്റില്ല അത് തന്നെ പോയി ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുക്കനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എടാ ആരെങ്കിലും നിന്നോട് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കരുത് നമുക്ക് പറ്റാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നീ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ നീ ഹാപ്പി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജേർണി ഉണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാവരും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ കു